Hey, hello everybody, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos mais uma aula de inglês com Friends. Nós vamos assistir uma cena bem curtinha e depois eu volto para explicar fala por fala. Então, já começamos com a nossa cena. É bem curtinha, tá? E com a Phoebe, que chega no apartamento e diz Hey, hey que é super comum em inglês americano. Ela chegou, hey, para chamar atenção que ela estava ali. Hey, what you guys doing? Então, aqui, literalmente, seria what are you guys doing? Lembrando que you guys é vocês. O que vocês estão fazendo? E na linguagem do dia a dia, a gente pode tirar o verbo to be, que estaria aqui, what are you guys doing? E a gente vai ver lá na frente que, às vezes, eles escolhem usar o verbo auxiliar o are aqui. Às vezes, não. Um outro detalhe. Ela diz, what you guys doing? What you? What you? What you guys doing? Lembrando também que esse S tem som de Z. What you guys doing? What you guys doing? Vejamos a fala dela novamente. Então, a Phoebe chega e diz Hey, what you guys doing? What you guys doing? O que vocês estão fazendo? What you guys doing? Richard, que é o namorado da Mônica nessa temporada, ele é mais velho que ela, e ele é caracterizado pelo ator Tom Selleck que fazia a série dos anos 80, Magnum, que em inglês é Magnum P.I., que ele era um private investigator, era um detetive. E o Richard diz, Monica's making us watch old yeller. Ó, oh, Monica is making us, ela está nos obrigando, nos fazendo, Monica's making us, aqui, making us, making us watch, Making us watch, está nos fazendo assistir, Old Yeller. Old Yeller é um filme de 1957 do estúdio da Disney e ele tinha esse slogan, né? Walt Disney's Most Dramatic Motion Picture. O filme, Motion Picture, mais dramático de Walt Disney. Aqui o Old Yeller. É esse cachorro que tem que ser sacrificado porque ele tá com raiva, a doença de cachorro. Então, já é um spoiler para a cena ali, tá? Voltando aqui. Monica's making us watch Old Yeller. Monica's making us watch Old Yeller. Você pode dizer Old Yeller or Old Yeller. Você pode parar no D, dar uma pausa bem pitiquinha e aí dizer também Yeller. Monica's making us watch Old Yeller. Vamos ver como o Richard fala essa frase. Monica is making us watch old yeller. Monica is making us watch old yeller. Monica is making us watch old yeller. E aqui seguimos para Phoebe que pergunta: So why are you guys so upset? Aqui ela escolheu usar why are, mas você certamente escutaria why are you guys so upset? Why are you guys so upset? Novamente you guys, vocês. Por que vocês estão tão aborrecidos, tão chateados. Esse so é um então. Ela quer uma explicação. So, então, por que vocês estão tão aborrecidos? Porque Old Yeller, na cabeça dela, era um filme de criança legal que criança podia assistir e não era triste. So why are you guys so upset? So why are you guys so upset? Vamos escutar a Phoebe falando essa frase. So why are you guys so upset? E aí a Phoebe continua. It's Old Yeller. It's a happy movie. É o Old Yeller. É um filme feliz. It's a happy movie. Aqui um detalhe. Nós temos que pronunciar o som de I em happy e movie. Não é happy movie. Happy movie. It's a happy movie. Você tem que articular esse som de I também. It's Old Yeller. It's a happy movie. It's a happy movie. Escutemos a Phoebe falar essa frase. It's Old Yeller. It's a happy movie. It's Old Yeller. It's a happy movie. It's Old Yeller. It's a happy movie. E a Rachel retruca. What? What? Ou você também poderia escutar o what. Eles têm algumas regras na televisão em séries que eles são orientados a sempre pronunciar o T. 
Então, você vai ver atores que vão sempre pronunciar os what, can't, e atores que não. Mas, de regra geral, eles sempre pronunciam o T nas séries. Na vida real, isso não é uma regra que é seguida, tá? Então, a Rachel diz, what? Olha a entonação dela. E o Ross, indignado, também diz, what are you talking about? Aqui o Ross, ele tem uma fama na série Friends por falar certinho. Ele articula muito bem as palavras. Ele tem um sotaque um pouquinho puxado para a cidade de Nova York, que é onde eles moram. Então, ele diz, what are you talking about? Ó, oh, what are? What are? What are you talking about? A ênfase no talking. Pam, 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 pam. What are you talking about? What are you talking about? Escutemos o Ross falando. What are you talking about? 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 Aqui a Phoebe explica a trama do filme. Come on! Come on! Ela não diz come on. Ela diz come on! Come on! Me escuta aqui, olha o que eu tô dizendo. Come on! Aqui ela não está animando ninguém a fazer nada, tá? Ela diz, oh, come on! Olha só. Happy family gets a dog. Happy family. Happy family. Você pode pronunciar family. Com três sílabas, mas geralmente é family. Duas sílabas, family. Happy family gets a dog. Gets a dog. Arranja um cachorro. Pega um cachorro. Happy family gets a dog. Olha como ela diz. Come on. Happy family gets a dog. Come on. Happy family gets a dog. Come on. Happy family gets a dog. Frontier fun. Diversão da fronteira. O filme Old Yeller se passa no Texas, na fronteira com o México. Então, aqui é uma referência cultural, Frontier Fun, que é na fronteira do México com o Texas, ali dos Estados Unidos, tá? Frontier Fun. Frontier Fun. Frontier Fun. Frontier Fun. E o Ross continua. Yeah, but Phoebe's... Phoebe's é o apelido dela, para Phoebe. Yeah, but Phoebe's... What about the end? E o final? E com relação ao final? Preste atenção na pronúncia de the end, não é the end. Como o E do end é um som de vogal, nós vamos pronunciar como the. Acontece a mesma coisa com the apple, the egg, the umbrella. Então, what about the end? What about the end? E uma outra coisa aqui, quando você tem esse som de T, de about, mas esse som de TH mais forte, esse T cai. About the, about the. What about the end? What about the end? Aqui também você pode fazer articulação e dizer um D mais fraquinho ou um D mais pronunciado. The end. Olha o Ross pronunciando essa frase. Yeah, but Phoebe, what about the end? Yeah, but Phoebe, what about the end? Yeah, but Phoebe, what about the end? Então aqui a gente vê que a Phoebe não assistiu o filme inteiro. E ela vai explicar por quê, ó. Oh, what? When Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? Oh, what? When Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? What? When Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? What? Perceba que esse what é super rápido. Super, super rápido. What? When Yeller... What? When Yeller... Aí a Phoebe continua. What? When Yeller saves the family from the wolf. Esse what é super rapidinho. What? 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 When Yeller... Super rapidinho. Que é o que você quer dizer com isso? Quando o Yeller saves the family from the wolf. Salva a família do lobo. Então tem um lobo querendo atacar. E o Yeller, que é o cachorro, salva a família. When Yeller saves the family from the wolf. And everyone's happy. And everyone's happy. E todo mundo está feliz. E todo mundo fica feliz. Aqui você pode dizer and everyone ou and everyone. Ou uma maneira ou outra. Olha como a Phoebe diz. What, when Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? What, when Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? What, when Yeller saves the family from the wolf and everyone's happy? Aí a Rachel diz. That's not the end. Esse não é o final. That's not the end. Lembra que é the end. That's not the end. That's not the end. That's not the end. That's not the end. E a Phoebe continua. Yeah, uh -huh. é sim. Yes, yes, it's the end. Sim é o final. Yeah, uh -huh. that's when my mother é quando. Então, essa parte quando. That's when my mother... Pronúncia de m, mother, não é mother, mother. That's when my mother would shut off the TV. Aqui esse would não indica uma condição, não é faria, cantaria, falaria. 
é uma atividade que se repetia no passado. Porque a mãe da Phoebe deve ter colocado esse filme várias vezes. E ela would shut off the TV. Ela desligava a TV. Indica uma repetição no passado. Aqui o would não é uma condição. É uma repetição no passado. Você pode também dizer turn off the TV. Aqui shut off the TV é a mesma coisa. Olha como ela diz essa frase. That's when my mother would shut off the TV and say the end. Yeah. That's when my mother would shut off the TV and say the end. Yeah. That's when my mother would shut off the TV and say the end. And say the end. Então ela desligava a TV e dizia. Esse say ele tá conjugado com would também, porque eu tenho end, tá? And say the end. E dizia é o final. Acabou. O fim. Yeah. That's when my mother would shut off the TV and say the end. Yeah. That's when my mother would shut off the TV and say the end. Yeah. That's when my mother would shut off the TV and say the end. E a Mônica intervém e diz: What about the part where he has rabies? E a parte onde ele tem raiva, raiva doença de cachorro. Então, what about, vou juntar em inglês americano, what about the part? Novamente, quando tem esse T de about e um the, esse T desaparece. About the, about the, about the part. Aqui eu vou explodir o P, part. What about the part? What about the part where he has rabies? Pam, 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 pam. Onde ele tem raiva? Where he has rabies. Lembrando que esse S de rabies é só um dizer. Rabies, não é rabies. Rabies, tá? What about the part where he has rabies? 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 A Phoebe ainda incrédula diz. He doesn't have rabies, he has babies. Ele não tem raiva, ele tem bebês. Então, rabies rima com babies, e aí que tá a graça nessa piada, tá? He doesn't have rabies, he has babies. He doesn't have rabies, he has babies. He doesn't have rabies, he has babies. Ó, nós vamos escutar novamente, porque você vai ver que esse doesn't é bem curtinho, ele é quase imperceptível. He doesn't have rabies, he has babies. He doesn't have rabies, he has babies. He doesn't have rabies, he has babies. E ela meio decepcionada porque ela pode ter sido enganada pela mãe durante todos esses anos diz, that's what my mom said. É o que minha mãe dizia. That's what my mom said. Um detalhe, esse what aqui você não vai pronunciar o t. É um stop t. A gente vai dizer that's what. That's what. That's what my mom said. Pam 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 pam. That's what my mom said. That's what my mom said. No mom, você vai abrir um pouquinho essa vogal, não é mom, é mom. That's what my mom said. 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 E aí, Richard diz, uh, Phoebe, I don't think your mom would want you to see. Eu não acho que a sua mãe quereria que você visse. Olha só. I don't think your mom, esse your é bem rapidinho também. I don't think your mom, I don't think your mom. Would want you to see. Would want you to see. Então, esse would want you to see, você pode dizer would want you to see, want you, or would want you to see. Você pode usar um stop T. Aqui, esse T de to see nunca é forte, tá? Você vai sempre dizer um desenho bem rapidinho. Would want you to see. Want you to. Want you to. Ou se você quiser ser mais enfático, would want you to see. Mas na vida real, na fala mais rapidinha, você vai dizer um de, tá? Would want you to see. Would want you to see. Então, eu não acho que a sua mãe quereria que você visse what's about to happen. What's about to happen. O que está prestes a acontecer. E aqui também, esse T do about vai sumir, porque nós temos um outro T ali. E esse about to vai ser um to bem curtinho. About to happen. About to. About to happen. About to happen. What's about to happen. Vamos escutar o Richard falando essa frase. Uh, Phoebe, I don't think your mom would want you to see what's about to happen. Uh, Phoebe, I don't think your mom would want you to see what's about to happen. Uh, Phoebe, I don't think your mom would want you to see what's about to happen. E a Phoebe continua. What? Well, what's about to happen? Esse what é bem curtinho. Ele não é realmente uma interrogação. Ela está ganhando um pouquinho de tempo para pensar. Wait, what's about to happen? E o que está para acontecer? O que está prestes a acontecer? What? What's about to happen? What? What's about to happen? 
Why, what's about to happen? Why, what's about to happen? Ela continua assistindo e diz, I've never seen this part before. Eu nunca vi essa parte antes, porque a mãe dela costumava desligar a TV antes. Escute muito bem que você não vai ver ela pronunciando I've. Ela vai dizer, I've never seen. I've never seen this part before. É bem rapidinho. I've never seen this part before. I've never seen this part before. I've never seen this part before. Ela está indignada com o filme e diz, Hey Travis, que é um personagem. What you doing with that gun? What you doing? Novamente, what are you doing? What you doing with that gun? Com essa arma. Então, o Travis vai matar o Old Yeller. Aqui nós juntamos o with that e dizemos with that. Então, esse TH mais suavezinho aqui de with vai cair para a gente já falar esse TH mais forte. With that. With that. Aqui também temos um stop T. With that gun. With that gun. Vou articular o T, mas eu não vou soltar. With that gun. With that gun. Hey, Travis, what you doing with that gun? 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 Oh, no, 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 Travis. Put down the gun. Pam, 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 pam. Put down the gun. Quando a gente tem o phrasal verb, geralmente, as duas partes do verbo têm ênfase primária. Put down. Não put down or put down. Put down. Travis, put down the gun. Abaixa essa arma. Você também poderia escutar put the gun down. Put the gun down. Put the. Put the gun down. Oh, no. No, no, Travis, put down the gun. Oh, no. No, no, Travis, put down the gun. Oh, no. No, no, Travis, put down the gun. No, 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 no. He, he's your buddy. Quando a gente está falando, a gente às vezes repete ou dá uma gaguejada. E é isso que também tem no roteiro de Friends. Eles estão falando como se estivessem falando na vida normal. Por isso que ela diz, he is your buddy. Porque ela não está muito confortável, ela está nervosa. Ele é seu amigo, he is your buddy. He is your buddy. Oh, you're bem fraquinho também. He is your buddy, he is your yeller. Ele é o seu yeller. Yeller porque o cachorro latia, ele gritava e avisava dos perigos. Por isso que ele se chama old yeller. Não, 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 ele é seu buddy, ele é seu yeller, não. Aí ela vê que ele vai atirar mesmo e diz, no, the end, the end. Aqui você vê claramente que ela diz, the end. No, no, the end, the end. Ok, what kind of a sick doggy snuff film is this? Aí o Travis atira e ela está ali inconformada e diz, ok, what kind of a sick doggy snuff film is this? Ó, oh, what kind of a, que tipo de... What kind of a? What kind of a? Well, what kind of a? Juntinho. What kind of a? What kind of a sick? Sick é de doente, mentalmente doente, tá? Não tá doente fisicamente. Dog, que é relativo a cachorro, de cachorrinho. Snuff film. Como tem um monte de F, eu vou pronunciar só um, né? Snuff film. Um filme de matança. Snuff film é um filme onde muita gente morre. E nós temos também um phrasal verb, que é snuff out, que é eliminar. Matar alguém. What kind of a sick dog is not film is this? Que tipo de filme de matança de cachorro doente é esse? Ok, what kind of a sick dog is not film is this? Ok, what kind of a sick dog is not film is this? Ok, what kind of a sick dog is not film is this? Então, todas as memórias da Phoebe com esse filme foram todas para o ralo. Ela já sabe que agora o cachorro morre no final. E agora você sabe também. Agora assistimos a cena mais uma vez e nos vemos.